、明けましておめでとうございます。にわやチャンネルです。本年もどうぞよろしくお願いします。と言いつつ、今日はすっぴんで出ちゃっております。新年早々、すいません。<笑>なぜすっぴんかと言いますと、えー、今日は、えー、私の肌のケアをいつもお願いしている、えー、ステーションのひさこさんに。来ていただいてお肌のケアを、えー、チェックしていただこうかなと思ってますその後メイクもしていきたいと思ってますのでどうぞお付き合いくださいじゃあ、えー、ひさちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえっ、ー、といつもねあのー、エステでお世話になっていて昨日も実はやってもらったばっかりなんですけどつやつや<笑><笑>いい感じですいい感じです、えー、じゃあまずはえっ、ー、と私がさいちょっと前にね、えー、マッサージするといいよって言って教えてもらったんですけどそれがちゃんとできてるかどうかそうですねうん今日チェックですチェックですね、うん、でなんでマッサージをしなきゃいけないのかもう一回教えてくださいそうですよねマッサージ、はい、あの結構されてない方がいるんで、はい、あや先生もやってなかったと思うんですけどちょっとしてみてどうですか、うん、最近肌あのね、うんいい<笑>短い短い<笑>いい,っていい気がする、うん、あの時々サボるけどこれをやると、うん、あの次の日すごいいいでもいい合ってるかどうかわからないそうなんですすごいマッサージって、うん、あのいいんですうん、うん、あのお肌を変えたい人、うん、衰えたくない人、うん、っていう人はもうマッサージ超おすすめで、うん、なので今日はねせっかくなので、うんなんでマッサージをするのっていうところをちょこっと話して、うんうん、でやる気を出させてねそうです<笑>あのそこが分かるとやる気がアップするので、うんはい、そこをちょっとお話ししたいなと思うのと、はい、お願いしますあや先生のお手入れ法チェックです<笑>大丈夫かな多分怒られる<笑><笑>えっとマッサージは多分皆さんのイメージだと、はい、こう手のね動きとか主義で直接的に引き上げていくとか、うん、そういうイメージだと思うんですね、うん、でもちろんそれもあってあのだんだん落ちてきちゃうんですけど筋肉とか、うん、皮膚とかって、うん、それを刺激して元の場所に戻してあげる元の場所に、うんはい、元の位置に戻してあげるっていうことが一つと、うん、もう一つがこう中から良いことがあるんですけど、うん、それをちょっと、うん、今日私の緩いこの肌の可愛、うんうん、い,い上手<笑>これ断面図ですお肌の中こうなってるよっていう。うん図なんですけどうまいよねうまいですか、うん、これ知ってる人が見たらこの下手くそめみたいな感じかもしれないですけど知らない人なので上手だと思います大丈夫です、はい、でお肌の中はこんな風になってて、はい、えっ、ー、と表皮と神秘って言って、はい、こんな風になってるんですけどお肌をきれいにするのは、うん、この細胞が元気な時なんですね、うん、こっちに表皮の細胞と神秘の細胞ってのがあって、うん、この2つの細胞が元気だとお肌は生き生き、うん、若々しいお肌になるんですね、うん、でマッサージをしてあげると何がいいかっていうと、うん、この細胞はご飯と酸素って,って空気をいっぱいもらうと元気になるんだけど、うん、それをお届けするのが、うん、実はここのくるくると赤で書かれてる、うん、これ毛細血管です、うんうん血液の中を流れてくる栄養と酸素をいっぱいもらうと細胞が元気になってお肌がピカピカになっていくざっくりすごいざっくりですけどそんな仕組みです,了ですお肌をきれいにするためきれいじゃないやピカピカにするためには毛細血管をそうマッサージをすることで毛細血管の流れが良くなるので血流が良くなることで、うん、栄養がいっぱい行き渡り元気なお肌に育っていくということですね。すじゃあ、私のマッサージで、それが叶っているかどうかを。チェックしていただきましょう。お願いします。お願いします。はい。では、どうしたらいいですか。マッサージクリーム。はい。了解。の前に、あの髪の毛止めましょう。はい、止めます。はい、ちょっとね、前髪を切りすぎたんでね。止まらなそうな長さですよね。<笑>やばいね。やばいね。こんな感じでいいですか、ね。大丈夫です。汚れなければ。下手くそです。すみません。下手くそなんですよね。はい、こんな感じでいいですかね。はい、いいですか。<笑>いいです。いいですか。すみません、はい。はい、了解です。で、これを。まず。うん、このぐらい。どれぐらいですか。このぐらい。うん、足りないかも。もっと。もうちょっとですね。もうちょっと。これ分量結構大事です。こんなぐらい。そうですね。はい。こんなぐらいです。結構な量ですね。これは、うん、えっ、ー、とさくらんぼ 1.5 個分って書いてあります。そ<笑>うです。だいたい親指の第一関節分ぐらいですね。はい、これを、はい、お顔にまんべんなく伸ばしてもらって、はいはい、じゃあこれ伸ばしてもらったら、はい、いつもやってる感じで,で、ね、どこですか？大丈夫です。うん
はいちょっとマッサージいつもやってる感じの、はい、いつもの風景をちょっと見たいです、はい、なんか適当にまずこうやって伸ばしてます、うんこのね、伸ばしの段階から割とね、激しめ、激しめですね。<笑>激しいですか、私、これだいぶ緩くやるようにしたんですけど。でも、いい感じの手つきですね。本当。そうです。あの、お肌って、はい、さっき断面図に書いて、めっちゃこう。これ拡大してるんですけど、大きいですけど、うん、これで、うん、えっと、二三ミリです。あこの厚さにしたら、うん、ティッシュペーパーに一枚二枚の世界なので、二、う、三、ん、ミリ。0.23 ミリって言ったらもうちょっとあるか、うんうん、もうちょっとありそうだね、うん、でも結構こう薄い世界なので、うん、ゴシゴシするとティッシュもくしゃくしゃにするとシワシワになるじゃないですか、うん、お肌もそうなんですよねあ激しい<笑>激しいですか、うん、あのー、皮膚が動かないぐらいこれ難しいよねもうほとんど力を入れなくても刺激になるんです,、うんいいですね、大丈夫ですいいですかね、これね。いいです、いいです。あ、でも、なんとなく場所も、ちゃんと分かってるし、動きも大丈夫ですね。うん、口の周りを今。今、ひそさんにやってもらったので、あ、効果的だなと思って。そうです、そうです。今、口の周りを、うん、こうやって細かく、うん、あの、お顔の筋肉に合わせた。マッサージをしていくと、うん、より効果的。口角が上がるようにね、演、う、じ、ん、ながら。そうです、そうです。お鼻のトリートメントをして。はい、これ、あや先生には、前、うん、あの。お伝えしてるので、はい、何も言わずとも今やってくれさくださってるんですけども、はい、やってます。あのやり方をお伝えする会なんかもあったりするので、はい、うん、合ってますか？合ってます。で、えっ、ー、とこうだね。いつもこれを迷っちゃう。うん、ここ押さえる感じで,そうです、目のところにあるツボをちょっと刺激してあげると、はい、目の疲れが取れたりしますね。目の周りくすみますよね、結構。うそう。うんなんかさここがさいまいちだとすっごい老けて見えるよね、うん、そうですね目の周りねあのー、だんだんこうくぼんできたりとかね張り感がなくなってきやすい場所なのでな、ね、寝入りですねなんかそこだけ<笑>あとここ,いいこ,こ,ここが嫌なんです、うん、激しいです<笑>ここは笑うとこうしわ、うん、になりやすい場所で、うん、ここをこういうふうに引き上げてあげたいっていう、うん、上にねそうですそうですあ間違ってたやり方が全然違った、うん、こういうふうですか、うん、そうですそうです、okay、そう年とかも目が垂れてくるもんね<笑>優しくなってきますよね,ねだんだんだんだんそうでおでこおでこ<笑>早い早いないですかこういうイメージですこういう全然違った別にあのスピードは速くてもダメってことはないですけども丁寧じゃなかった、うん、丁寧あやなのにスピードあやだったらしいスピーディー<笑>スピーディー適当あやになりましたあの力加減さえ優しければ、うん、もう基本はマッサージクリームのせて、うん、あの優しくくるくるしてあげるだけでも血行は良くなりますしはいはいこんな感じではいいいですでフェイスラインフェイスラインはえっ、ー、とバッティングラインですかこういうふうにそうですそこたるんできやすい場所なのでうそうなのここがさあこっち側のがたるんでるんだよ、ね、そうここ落ちてくると、うん、あのブルドッグみたいになっていくんですよね,ね本当にここがね嫌なんだよねそうです、うん、頑張りますはいこっちだよ教えたりで,で最後こうやってやってあマッサージ終わりだよって感じでこうそうですすっごい早いなんかあれおかしいなっていうのは早いけどでも大丈夫です<笑>で,ですかうんはい結構覚えてるでしょ覚えてると思って,てちゃんとやってるもん、うんもう力加減のみですあの注意点は<笑>はい親の敵じゃないので、うん、本当にあの真綿真綿に包まれて育,なんか育ってきた子供を撫でるように、うん、そういう経験がないので<笑>厳しく育てられた感じなそうですねそうなんですこれねあの自分の肌って結構、うん、あの意識しないと強くなっちゃうんです、うん、どうしてもうん、うん、あと鏡見ないと強くなります、うんなのでなるべく自分のお顔を鏡見て鏡見ながらお手入れすると、うん、あ皮膚が動いてるなとか、うん、なるっていうのを確認しながらできるので鏡に覗きながらやってもらうといいです。オッケーいいですか。はい、はい、じゃあこれでケアオッケーですかね。このケアをまとめたやつまた後でね出していただけると思うので皆さん見てみてください。
はいはいありがとうございます。はい、えー、と今マッサージが終わって、えー、顔を洗ってきましたこの後どうしたらいいですか、はい、この後は、えー、とはお化粧水と乳液で、はい、これを、はい、これにどんどん入れてください、はい、もうびっくり私これ蓋が開いてなくてあげていいですかあどうぞ新品はありがとうございます<笑>びっくり私はあっって思ったけどごめんなさい、うん、大丈夫ですませんこんなその間に化粧水を入れておきます<笑>こんなぐらいでいいですかそうですそうですこんな感じでパタパタパタ結構しっとりとやって、はい、でこんな感じでこのいつもひさちゃんが持ってきてくれるこの、うん、わたなんていうのコットンでコットン<笑>コットン,<笑>コットンすごいいいよねそうなんですね、うん、コットンで<笑>すごいわたでわたでやってください<笑><笑>あの間違いないこんな感じでいいですか、はいマッサージするとモ、はい、ーションの入りもすごい良くないですかいい,いいですね、うん、あのそうだ本当だ本当だあの手でやるよりこのコットンの方がそうなんです、うん、コットンでやった方が、うん、あの手で今コットンに取った量を手に取ると結構な量なんですよ、うん、こう乗せようとした瞬間にこうジャーって流れていっちゃったりとか、うんうん、よくあるお顔にムラなく、うん、満遍なくつけたいじゃないですか、うん、そういった時に手でやるよりもコットンでやってあげた方が良いです。もういいですかね。良いです。はい。コットンが毛羽立つぐ前に。毛羽立ちました。<笑>こんな風になっちゃダメです。これ余裕です。余裕です。失礼しました。<笑>はい。で、えっと乳液を。中に乳液ですね。はい。はい。いつもこのぐらい。はい。出しすぎた。ちょっと。うん。若干多いです。ちょっと多かったです。さあ、手とかでつけたい。めっちゃ多かった。多い。<笑>どうする？どうしよう。えー、っとどうしようこれ。首にもいっときます。いろんなところに。はい。<笑>あのね、乳液難しいです。これ出すのがね、ね私にとってね。これわかります。いつもすごく多くなっちゃって、うん、でだんだんこの口の周りにいっぱいついて、汚くなっていく。頑張ろう<笑>あの<笑>ほんとちょっとで大丈夫なんです本来ね、はい、あのいつも出しすぎてしまいますこんな感じでいいですかキュッて止まるぐらいまであのこれ、はい、でもちょっとこれズルズルするじゃないですか、うん、今冬場だからいいんですけど、うん、あよくないですけど、うん、夏場とかだと特にこうズルズルした状態の上に、うん、今からメイクしていくじゃないですか、うんうんうんでズルズルの上にまたズルズルが乗って、うんうん、ズルズルが重なっていくともうすぐ崩れるメイクのタイプです出来上がる夕方あれすっぴんだよねみたいな人になっちゃうのでそれを防ぐためにはこうしっかり意外としっかりなじませてくださいはい、はい、そういうを怠っているのでいつもすっぴんになっていくんですねです夕方になるとあのここで丁寧あやを発揮してくださいわ、はい、かりました<笑>そうですかりました今からメイクしていくんですけど、はいはい、あの今日はベースまでお話ししながらさせてもらって、はいまあ、ポイントメイクはあのゆっくり話してると本当に時間がかかっちゃうので、はい、仕上げたお顔を見てもらう感じにしたいと思いますはいお願いします、うん、今こう手がキュッて止まるとこまで、うんうん、なんかさヒサちゃんがやると全然違うんだよね<笑>大丈夫きっと時間をかけて丁寧にやるとこうなるあはいそうですスピーディーあやを封印してください<笑><笑>ね、そうなんですこの後に今乳液まで、はい、これ基礎のお手入れが終わったところです、はい、でこの後メイクに入っていくんですけども、はいうん、と下地下地はつけていますか普段はつけてないです<笑>下地あのメイク下地っていうのはファンデーションとお肌の間につけるのりのような役割をするもので、はいはい、あとは毛穴の中にファンデーションの,あのファンデーションが入り込むのを防いでくれてるのであそうなんだお肌のためにもした方がいいものです仕上がり感も全然変わってくるんですけどそうなんだ、うん、それがいかんかったんか毛穴がなんか毛穴が広がってきた気がする今のファンデーションってすごくこう質が良くなってて粒子が細かいものがほとんどなんですね、うん、あと毛穴の中にすごい入りやすいうんので、うん、もうなおさらこれで一回こう蓋をしてあげるような。うんうん、へえ、そうなんだ。っ
適当にオイルとか塗ってた適当に<笑>なんだろうそのオイルはねこうドキドキするからね<笑><笑>そうなんだそうですそうファンデーションの前にオイルもうこれね衝撃発言だった<笑>ダメだったみたいです。えっといないかもしれない。なんかこう初初耳<笑>どうしよう。あそう。良かった出会えて<笑>なんか良<笑>かった伝えて。本当だ。なのであのはいベースまでは、はい、ちょっとこう丁寧に時間かけてやってください。その先のアイメイクとか。あのマスカラとかそういうところを重点的にやらなきゃって思ってる方多いんですけど、うん、むしろそこはお好みの世界かなと思うんですよね、はい、もうアイメイクしない方もいるじゃないですか、うん、でもお肌が綺麗であれば、うん、このねベースのところが、うん、すごい印象ってあ綺麗だなってなるんですよね、はいうん、なのでここ大事にしてほしいなと思います、はい、とても手抜きですすみません大丈夫ですあのスキンケアで肌の質が上がってきてるので、はいがしかしみたいなところにどういっても<笑>、はい、できます。ややさんは、はい、えっ、ー、と乾燥肌気味の、はい、どちらかというとお肌なので、うん、ファンデーションのタイプは、うん、今日はねリキッドって言って、うん、液体タイプのものを使っていきますね。はい、乾燥じゃない人は何がいいんですか？パウダー？乾燥肌じゃなくて、例えば、うん、うんとオイリーって言うんですかね、脂、う、性、ん、肌の人っていうのは。うんこのリキッドタイプを好まない方が多いですねちょっとベタベタするっていうイメージがあるみたいで、うんあのー、乾燥肌じゃない方ももちろんリキッドでいいんですけど、うん、これはあのムラなく均一につけれるっていうメリットがあるので、うんあのー、どの肌だからってことはないんですけど、うん、結構こうオイリーな方はパウダータイプを好む方もへえ私リキッドしか買ったことないですあれですよね、あのー、パウダーだと、うん、<咳>ムラになっちゃったりとか、うん、しやすかったりとかが悩みでいらっしゃる方多いので、うんうんもうね、進,進められるがままに買うタイプなのでおすすめをくださいみたいな感じですね、うん、そうですあ,あんまりこういうこと言っちゃうといろいろ進められて言わんかったらよかった本当ですか<笑>誰も何も言ってくれないと寂しいですよね<笑>そうですね,みたいなそ,うですねそうしときます本当にあの今日マッサージしてくれてるし、はい、昨日もあのエステに来ていただいたので、はい、お肌がすごくいい状態なのでいいで<咳>ファンデーション本当にちょっとしか載せてないんですけど、はい、どうですかおいいよねうなずいてます<笑>で若干お肌の色よりも今あの暗い色をのせましたあの水分量が上がってると、うん、あの明るく出るので、うん、いつもちょっと白めになっちゃうわっていう方は、うん、あのお手入れ直後は白く見える、うん、なんじゃ暗く見えるぐらいの色でも大丈夫。なるほどね。白消してるとババアに見えるもんね。そうですね。あの<笑>ババそうですね,ね。おばさんっぽく見えるよね。あの,、うん、あの服装と合ってることが大事なんですよね。うん、あはい。なぜなら<笑>例えば T シャツとか、うん、なんか犬の散歩に行くのに、うん、今から夜会ですかみたいな、うん、いるよね。メイクだと。うんなんか綺麗にメイクをしていても残念になってしまうんですけど、うんうん、何事も TPO でそうですね服装しっかりの時はやっぱりメイクも若干こう白くても綺麗に華やかにっていうふうに、ん、なってると、うん、マッチしてることが大事ですね、うんはい、なるほどねもうこれファンデーションを載せました、はい、で大人のお悩みが出てくるはいお年頃はい救世主<笑>ねそういうところをしっかりと丁寧に隠して、はい、作り上げていきます。はい。だから先生最近こうお手入れをしっかりと頑張ってくださってるので、うん、すごい私昨日のエステの時も、うん、なんかお肌明るくなったし、うん、いろいろ薄くなってる。うん、<笑>やった。昨日言えばよかった。やった。昨日言ってほしかったね。<笑>だけど寝てた。寝てた。<笑>ね、ちょっと触ったらもうなんか爆睡に入ってた。<笑><笑>じゃあ寝ちゃうんですよね<咳>顔とか触られるとねね気持ちいいもんね隠していきますね、はい、でコンシーラーもね今スティックタイプのしっかり隠せるタイプっていうものを使ってますけども、うんはい、あのリキッドタイプのコンシーラーもあって、うんうん、お肌のねお悩みに合わせて使い分けをしてあげるといいと思います、うん、はいちょっと目元ですね、はい
こう睡眠不足とか、はい、目の使いすぎとかだと目の周りがくすんできたりするので、はい、目の周りを明るくする色を載せます、はい、毎日睡眠不足なんで余分に余計なことをして。<笑>短いですよね、睡眠時間。うん、寝たくないの。もう、<笑>どうしよう、生きそうでも。寝たくない。目覚め、もったいない。ゴールデンタイム。ね、たまにめちゃくちゃ寝るの。寝だめ。寝だめ。ひざちゃん寝るの早いよね。私は、うん、うちじにみたいになってみてます。うちじに。<笑>寝たくないけど、体が勝手に。お休みモードになる。もうスピーディーあやをちょっと封印してもらいたくって、うん、目元って、うん、シワが出やすいじゃないですか、うんうん、でコンシーラー今固形のものをのせてるんですけど、うんうん、これ丁寧にやらないと、うん、すごいあそこにコンシーラーをすごく塗ってる人ですねっていう人になってしまうのであいるよねそういう人ねう、うん、うん丁寧ポイントがいろいろあるねそうですお手入れもメイクもねやった分だけこう返ってくるので、うん、何事も、はい、どうでしょうか今コンシーラーが出てきましたあこれだけでもすごい明るくなった感じがしますよね、うん、ねねとか言って教養<笑>教養そう大事ですあのー、頭で、うん、私は今すごくいいことをしていると思いながらお手入れをするさっきのマッサージもそうですけど、うん、今血行が良くなっているので、うん、私のお肌はすごく綺麗になっていくって、うん思った方がいいですね思いつつお手入れをしていくと、はい、綺麗になるのが早いって言われてるんですよね脳が騙されるから、ね、そうなんですそうなんですん人間はね脳でできてるなって思いますよね病は力じゃないですけどねそうですね,そうですね何も今,今日あの華やかな服装なので、はい、さっきのリキッドとコンシーラーまででも大丈夫なんですけど、うん、今ちょっとパウダーファンデーションを、はい明るく見せたいところだけ、はい、トーンの明るいものを載せています、はい、すごい丁寧にどうですかいい感じですかすごくノリノリですし、うん、やっぱりマッサージ後のメイクはしやすいです私たちこうやってさせてもらう時もうあのイベントとかだとね、うんうん、お手入れ後じゃないじゃないですか、うんうん、そうしたらあれなんか今日うまく乗らないなみたいなこともあるんですけど、うんうん、マッサージ後とかエステ後のお肌っていうのは本当にいい状態なので、うん、メイクもしやすいですし、うん、たくさん乗せなくてもいいので、うん、ナチュラルに仕上がります、うんはい、どうですか、はい、ちょっと天井見てもらっていいですか、はい、手の下はいはいこんな感じでベースが仕上がりました。はい、ありがとうございます。可愛くなりましたか。はい。はい。<笑>はい、改めまして明けましておめでとうございます。顔ができました。にわやです。よろしくお願いします。<笑>ありがとうございます。出来上がりです。出来上がりです、えー。メイクのポイントをちょっと教えてください。メイクのポイントはですね、はい、あのさっきあのベースをしっかりと仕上げましたので、はい、あのアイメイクは、はい、今日のお洋服の色に合わせて、はい、実は見えないんですけど、こんな<笑>そうです素敵なピンクのパンツを履いています。華やかな。はい。あのー、大人カジュアルみたいな感じなんですけど、はい、なのであんまりこう重くなりすぎず、はい、色で合わせて春っぽく、はいはい、新春っぽく新春っぽく<笑>新春っぽく華やかな感じで、はいうん、唇も、はい、明るめのローズピンクで、うん、艶やかに,艶やかに仕上げましたはいじゃあ、はい、こんな感じで爽やかに、あのー、新年を<笑>頑張っていきたいと思います<笑>今日はありがとうございましたありがとうございましたじゃあまたよろしくお願いします
、今月、1月、えー、2018年1月、えー、前半。新年明けまして初めての、えー、ラッキーネームを発表いたいしたいと思いますじゃんえー、初ですね初えー、新年の始まりのそのままなんですけれども、えー、皆さん初夢はもう見られましたかあのどんな夢を見たかによってまた今年が変わるのかなという感じです、えー、この「初」という字はね、えー、お正月にはたくさん使われますよね「書き初め」とか「池初め」とか「舞初め」とか「初笑い」とかね私ねこの「初笑い」っていうのが一番好きですね初笑い、えー、何でも笑ってたら服くるんちゃうのと思っております、えー、笑う角には服来たるこんな感じで2018年も頑張っていきたいと思っております、えー、初のつくお名前にはいろいろありましてはじめくんとかね、えー、ウィートくんはつきくんはつのすけくんしょうまくんえー、面白いしょうまくんでこういう字書くの面白いですねあと女の子ウィちゃんウィちゃんってかわいいねウィカちゃんはつこちゃんちょっと昭和ですねえー、はつねちゃんはつほちゃんあはつほちゃんお友達にいますねなんかそういうお名前の方えー、1月のラッキーな方ですはつという名前ねあとはつと同じような意味のあるえー、出発のはつはつえー、新しいっていう字そして「清い」っていう字ねこういう、えー、漢字がついている皆さんもラッキーですおめでとうございます。